Okay, hii moja uh, imebidi tu nishike gitaa kabisa. Uh, unaponiuliza my process ya kutengeneza mziki Yaani niseme process yangu ya kutengeneza mziki uh, nafanyaje fanyaje ili kuanzika nyimbo na pataje inspiration na vitu kama hivyo. Nafikiri inategemea na, inategemea. Kwanza moja, napenda sana nyimbo zangu ziwe na uvuvi wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kuna interview fulani nilikuwa nafanya na radio fulani hivi. Kipindi cha nyuma tu hivi wakati nimetoa kata dance kuna mtangazaji aliniuliza hivi Felix mbona unakuwa unafanya nyimbo moja kwa mwaka kisha unapotea ni kwamba hautaki tu kusahau so unakuwa unatokea nyimbo moja ili tusikusahau kisha tena unapotea lakini jibu yangu ilikuwa simple kuna baadhi ya vitu ambavyo wakati mwingine siwezi nikavifanya unless Rome takatifu amenivuvia kitu fulani kuna inspiration ambazo zinakuja na Rome kwa njia ya Rome takatifu na kama hajakupa ni bora unyamaze kuliko ulete kitu ambacho kitapotosha watu. Nisha sikia nyimbo za ajabu sana redio ni hapo. Na kuna zingine watu wanazimba, wapendwa kabisa, lakini ukifuatilia maana hizo nyimbo, unajiulize nyimbo imeandikwa kwenye Biblia, imeandikwa kwenye nini? Yaani kwenye vitabu vya teo, theolojia. Hakuna message ya hiyo wimbo. <laughs> kwenye Biblia hakuna andiko ambayo inafanana na huo wimbo. Yaani unasikia kwamba ni ujumba ambao una confuse watu. Lakini sometimes watu wanapenda hizo. Tunazita fluff. Kitu ambacho hakina hakina ujumbe wote. So, mimi kiukweli ni kwamba ninapokuwa kwenye process ya kuanzika wimbo, wakati mwingine nakuwa ninasoma Biblia, nasoma Biblia, najikuta kwamba kuna kitu ambacho kina stand out, naweza nikakaa nikaanza kukifikiria katika hiyo kumeditate, nikapata message ambayo inawezekana na endana na hiyo ujumbe au ikawa ni ujumbe tofauti kabisa. Hiyo ni process ya kwanza. Sehemu nyingine na kwa mara nyingi sana ninapoenda kufanya tuseme mazoezi. Nikiwa nafanya tu mazoezi activities ambazo ziko physical. Aa, kuna hiyo wakati una sweat, akili yako inakuwa kama ina disconnect kwanza hakuna distraction. Unakuwa kwenye hali ya focus. You can hear a, mess, a melody. Unaweza kupata kabisa melody. Aa, nakumbuka wimbo wangu wa Sweet Aroma. Aa, sweet Aroma actually ndo sweet aroma ambayo ina ndo kwa Kiswahili ni manukato manukato yaliyo bora ndo maana ya kuita hivi vipindi hizi hizi uh, series nimezita manukato kwa sababu ya hiyo ya kwamba ilitakiwa kuwa jina kabisa ya album yangu ya nne sweet aroma lakini ikaje kabadilika ikaenda kwa jina la story of courage kwa sababu ya ujasiri na habari zingine ambazo Mungu alikuja kuzileta lakini sweet aroma imekuwa ni ujumbe ambao imeenda na mimi ka, kwa miaka kadhaa ya kwamba ibada yangu iwe manukato kwako. Na hiyo wimbo nimepata hapa asubuhi, nimemaliza kufanya mazoezi, nikaanza kufikiria tu ya kwamba okay, Mungu anataka apokee uh, ibada yetu kama manukato yaliyo hai. Ya kwamba iwe manukato yenye harufu nzuri, mfikie kama manukato. Lakini how do you get to reach to that point? Unafikiaje kufikisha ibada yako kama manukato? moja inatakiwa jitenge na dhambi mbili uoneshe maisha ya kumtu ya maisha matakatifu tatu kuna vitu ambavyo unatakiwa vikataa distraction ambazo sio hazina tija kisha nne andaa moyo wako kiukamilifu ili roho mtakatifu aweze kububujika ndani yako so hiyo unapotoa ibada inamfikia Mungu kama manukato takatifu anasema kuna wakati mnaimba sifa zenu ninaweka vidole kwenye masikio sitaki nisikie sifa zenu kwa sababu inakuja kama kelele tunapokuwa kwenye maisha ya dhambi kisha unajidai unaanzika wimbo wa kumwabudu Mungu ama kwa kumsifu Mungu kuna wengine wanaweza kaimba na waka benefits kutoka kwenye wimbo lakini wewe ukiimba na ndomo ya nyimbo Mungu anaweka vizuri kwenye masikio sasa hiyo kitu na sipendi kabisa yani ya kwamba nifanye hizi kazi zote kisha asema nataka kumtukuza Mungu ambaye ndo nimemwandikia wimbo kisha anaweka vizuri kwenye masikio so nikao nafikiria how do i do this So ndo nikaa nikaja kuimba Sweet Aroma. Nafikiri nitakuja kuifanya live hivi karibuni. Lakini naenda kitu kama hiyo. Let my worship be a sweet aroma to you, Lord. Let my worship be a sweet aroma to you, Lord. <laughs> yeah, kupiga na kuimba kazi. Uh, lakini sweet aroma ilikuwa ni kitu kama hicho. 
unajaribu kufikiria nini naweza nikakifanya na wezaje nikaishi maisha ambayo inaweza kanipeleka kwenye kufanya hiyo ibada yangu ikufikika kama manukato so kusoma biblia uh, kujiandaa kabisa kukaa kwenye hiyo uh, focus complete focus yani wakati nafanya mazoezi na tulia sitaki kufikiria hiki na hiki na kuwa napata lakini pia kuna hiyo nyingine sasa ya kama uh, nseme scholar mtu ambaye nimesoma uh, aya mambo ya mziki kuna wakati naweza nikakaa nikawa na topic ya kwamba najua this is something that is uh, touching the world right now how do i want to be okay hii ni kitu ambacho kinasumbua dunia sasa hivi ninawezaje nikawa jibu ninawezaje nikachangia pia katika kuleta solution ama solution kwenye hii problem so kuna wakati naweza nika nikakaa chini na nikaanzika kabisa nikaanzika ma, 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 andishi mashairi mistari nikajaribu kuangalia kama ina vina na kitu kama hicho uh, niliimba nyimbo fulani hivi uh, kijana hakuna msaada kwa baba wala kwa mama msaada huko kwa mumba baba wa yatima ah, ah, ah. Jana akuna msaada kwa baba wala kwa mama msaada uko kwa mumba baba wa yatima ah 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 then kuna kitu kama rap rap za kizamani anasema jina langu Maika wala chukura mimi ni mtoto siyekuwa na wazazi sikilizeni basi kilio changu kwa kusaidia asaidie na kama pia mtaki na hiyo pia sio data mnanikumbusha baba na mamangu mnanikumbusha baba na mamangu <laughs> baba na mamangu wa ndugu mnanikumbusha kijana hakuna msaada kwa baba wala kwa mama msaada uko kwa mumba baba wa yatima ah, ah, ah. kijana hakuna msaada kwa baba wala kwa mama msaada uko kwa mumba baba wa yatima Sometimes na kachini na kufikiri ninajiuliza swali 220 najiuliza vipi wapi nitapata riziki ninaposhindwa nakimbilia sokoni ninapiga vidole pia udokozi ninaposhikwa napelekwa polisi ninapigwa makonzi 220 ninanikumbusha baba na mamangu ninanikumbusha baba na mamangu baba na mamangu wa ndugu mnanikumbusha kikisha bridge ya wimbo uh, ambao sikumbuki hata ilikujaje lakini kuna wakati tunaoita sema watoto wa, watoto wa mitaani lakini mtaa haujawahi kuzaa mtoto mtoto alizaliwa pia na mzazi kama tu wewe lakini hakunaemika kupata nyumba ya kukaa hakunaemika kupata elimu uliyopata wewe hakunaemika kupata chakula ulichokipata wewe hana nguo nzuri kama za kwako haijamfanya kuwa mtoto wa mtaa mtaa hujawahi kuzaa mtoto ni jukumu la mimi na wewe kuwasaidia watoto yatima wapate elimu wapate malezi iliyo bora kama unaweza kuadopt fanya hivyo kama unaweza kumsaidia hata kwa kumpatia tu kitabu unamwambia hii inaweza kakusaidia kusoma ukamnunulia gano jipya awe anasoma hapo barabarani it can change his life so hii ilikuwa ni response kwa haya maneno ambayo ilikuwa natolewa mara kwa mara oh mtoto mtoto wa mtaani oh watoto wa mitaani eh lakini hawa watoto kilio chao je tunakuwa tunakisikiliza <laughs> sema analala nje panapo baridi ndio namsababisha kuvuta sigara na gundi Anapogonjwa, anapoumwa, hamuoni daktari. Kwa hiyo anao minyo wengi kama wa nguruwe. Sasa naanza kujiuliza ni kifa leo nani atanizika. Just think about that. Yaani kama ingekuwa sema ni sisi ndio tuko hivyo. Ni kweli kabisa watoto wanaokota vitu vya barabarani, wanaokota vitu kwenye mitaro ili wale. Wengine wanaenda kula vitu vya jalalani, sio kicha, lakini hana choice. So anao minyo wengi kweli kabisa kuliko wa nguruwe. So 
what do we do about that? Napenda sometimes kuimba message kama hiyo. Uh, napenda kuwa na message ambayo inaweza kusaidia. Kuna Kuna nyingine ambayo nilikuwa nimeimba Je wewe wajua kuwa ni bibi harusi wa Kristo tena unathaminiwa sana na bwana harusi wako Alipotoka nyumbani kwa kuja kukutafuta kakukuta umechoka umechafuka kachukua tu ya kwanza kukutengeneza maana wewe ni wa thamani Tamani sana akukumbushe kuhabari za uzuri wako wewe wewe ni mzuri wewe wapendeza kwa thamani macho ni pake macho na wengine elo moya wake lome macho na wengine elo moya wake Jele ya upendo mwingi aliyokupenda kama ukulimu kulipa mari ya thamani sana kama kadamu yake msalabani ili atununue mimi na wewe naikutosha kwa kadamu kama na uhai wake msalabani ili bibi harusi arudishiwe thamani Elio kwa imepotea kwa jili ya dhambi Yeah. <laughs> yeah, mbona mnzika muda mrefu lakini ukijaribu kuangalia historia ya bibi harusi yani bwana harusi anachitahidi analipa mahari anafanya gharama nyingi ili tu uonekane mzuri cho kushingia kwenye ndoa huko anaanza kununua vitenge kutoka Nigeria uh, sijui vitenge kutoka Congo anakununulia wigi mara makeup mara sijui nini ili uonekane vizuri tu zaidi sasa Yesu alifanya zaidi hapo akaingia gharama ya kutoa damu yake mwenyewe ili tu akuonyeshe thamani yako kama bibi harusi. Yaani hautaki kujidharau, hautaki kujiona ufai kwa sababu umelipiwa gharama ya damu ya mwana wa Mungu peke yake. So, napenda nyimbo ambazo zinaenda namna hiyo kwamba you can find yourself. Unakuwa unajua kwamba mimi ni bora, mimi ni bibi harusi na sina muda wa kuzunguka na kukatishwa tamaa na vitu vidogo vidogo kwa sababu mimi ni bibi harusi. Unaona? Kwa hiyo hiyo ni um, achana. Hiyo nani chorus iko kwa kibembe. Nilitamani iwe kwenye lugha fulani ya Kiafrika ambayo sio tu Kiswahili. Kwa hiyo yanafikiri ni chorus ambayo ile yako usikika nafikiri before kama sikosee. Uh, lakini I love the way it sounded na ikawa inaenda sawa na maneno a uh, message ambayo nilikuwa nataka kufikisha nafikiri na hiyo even ndio nilipata inspiration yenyewe by the way nikija kufikiria vizuri so even ndio nakuwa process yangu ya kuanzika nyimbo uh, na kivuviwa basi naanzika tunaendelea 